Ja, tack, herr president. Herr tack, talman. Herr Schmidt, jag har en fråga att ställa er. Ni talade om de små och medelstora företagen och programmen för dem. Anser ni att parlamentet främjar det här med 5 miljarder som skulle satsas på detta? Kommer det att hjälpa oss? Till exempel för att minska ungdomsarbetslösheten och särskilt då på de, i de områdena där man den har nått 50 procent. Skulle man kunna lindra ungdomsarbetslösheten via detta och vilka möjligheter finns det för att hjälpa ungdomarna att starta egna företag och kanske just små och medelstora företag? Det kan ju vara särskilt viktigt för unga kvinnor eller invandrare för framtiden. Tror ni att ni, vi kan driva igenom detta krav gentemot rådet? Mr. Schmidt. Herr Schmidt. Is it okay now? Okay. Yep. Eh, tack herr Rubik. Det var en intressant fråga även om ni möjligen gav svaret själv. Eh, det är klart att, att det kan eh, hjälpa till och bistå. Eh, dock skulle jag vilja säga att eh, jag tror inte det är så att eh, enbart EUs stöd, vad vi kan stå för, löser denna fråga. Utan det behövs betydande åtgärder på hemmaplan i medlemsländerna. Och där skulle jag vilja säga enklare regler. Bättre skatteregler, mindre byråkrati och kanske också faktiskt en flexibelare arbetsmarknaden som ger ungdomar möjlighet att komma in utan stora tröskeleffekter. Danmark är ett gott bevis på att flexicurity works. Tack.